What's good YouTube? Reg here with another episode of Reg Review. So today, this would be a very different video. So this is a tutorial for people who don't know or hindi nila alam kung paano i-properly linisan ang kanilang shoes. So this is a cleaning tutorial 101 and this is going now. <music> Guys, hindi pa kayo subscribe sa aking channel, PC. So, subscribe kayo dyan sa baba. Subscribe button is there. And then, meron yung, ano, yung notification bell dyan. Just hit it down there. So, we have... I'm planning to do a 1K sub giveaway. So, hintay nyo yun. So, just wait and subscribe and like and share my video. So, yun. So, guys, itong video na to. This is a video tutorial kung paano ko talaga nililinisan ang aking sapatos. So, yun. Ang dami ka na kasi nagtatanong sa akin kung paano ko nililinisan yung sapatos ko. So, yun nga. There are a lot of ways kung paano kayo maglinis yung sapatos ninyo. Ang uh, important lang kasi doon is the materials and uh, ano, yung effort na binibigay ninyo sa paglilinis yung sapatos. Kasi, hindi naman ano yun. Hindi, hindi lang basta-basta if you're cleaning your shoes. Kasi, kapag mali na linis ninyo and mali yung ginamit ninyo materials, yung... Ang mayayari kasi doon, baka ma-damage yung pa yung shoe. So, papakita ko kasi sa inyo kung paano ako maglinis talaga na sa sapatos. So, yun. So, una-una talaga. So, example, ito ah. Very dirty to. Ito yung, actually, sa dad ko to. EQT Support. EQT Advanced Support 17 to. So, yun. Pakadumi niya. So, ang gagawin natin today, maglilinis tayo ng sapatos niya kung paano ako talaga nililinis to. So, meron din kasi yung ibang mga materials na ano, na hindi pwede lang basahin. So, katulad ng suede. So, ito kasi, ano siya, um, parang hindi siya knitted upper siya, pero hindi siya yung prime knit. So, yun. Um, gagawin natin, so, papakita ko kung paano ko talaga maglilinis ang sapatos ko. So, yun. So, para ano, para may basahan tayo ng pagkalinis. So, gagamitin muna natin. Tatanggalin natin yung left shoe. So, ang lilinis na natin is yung right shoe. So, yan. So, ito yung linis natin today. So, guys, ito, this is how you clean your shoes, okay? So, important thing na unang-una nyo is yung tubig. Thank you. So, ang tubig kasi, dapat hindi nyo actually kapag naglilinis kayo, tapos puti siya. One number one tip ko sa inyo, do not use tap water kasi... Yung top water, medyo mataas yung carbon content niya, tsaka yung mga chemicals content niya. Kaya, may time na nag yellow yung sapatos niyo So, do not use yung top water. Gamitin ninyo yung, ano, uh, purified or, example, isang baso lang ng, ano, Wilkins. Kahit sabi nyo maarte yun, it helps yung shoe ninyo na to avoid yellowing. So, yun. Important yung tubig. Tapos, yung important yung una muna natin una na muna natin gagawin is always tatanggalin na natin yung shoelaces okay tanggal na po ang ating ano uh, ating mga uh, shoelaces so Keep it first dito sa kabilang side. So, we will use it later. Okay. Next, shoe cleaner. So, usapang shoe cleaner. Uh, what is the best thing to use shoe cleaner? So, for me, ito yung, ito yung ginagamit ko today. So, ito. It's the Crep Ultimate Shoe Care Pack. Pero, marami namang other, ano, may marami namang other, ano dun, maraming other alternatives to use. Just like yung Clyde or yung Jason Mark yun yung nasa market pero medyo ano yun eh medyo expensive size meron din yung ano concoction na ginagawa yung ibang mga tao it consists of bleach yung uh, detergent or yung ano yung liquid detergent tapos tubig tsaka baking soda so medyo research research muna tayo doon I will research about that then I will try also yung ano pero Usually, ito talaga yung ginagamit ko kasi alam ko naman na effective siya. So, meron rin pala akong video. So, isingin ko lang. If you haven't seen my video about this one, ilalagay ko lang sa description box at sa mga So, yun. So, yung crepe. Crepe natin, yun nga, water-based siya. 
yung clyde naman na ginagamit ko before it's ano parang shampoo type yung ano niya so yun yung gagawin natin so yung crepe lang naman ilalagay dito sa gilid dalawang squirts lang okay na siya uy yun dalawang squirts lang okay na siya tapos gagamitin natin actually important din yung brush eh yung brush So, yung dati ko kasi ginagamit, dalawang brush talaga yon This is for the uppers. Ito. Ito yung Clyde na ano ko. Kasi yung previous, previous brush ko to. This is for the uppers, lalo na sa mga sensitive materials, just like knit. Tsaka yung other, yung leather, ganun. Kasi kapag ginamit nyo yung ito, itong klaseng brush na to, or yung sole brush, or all-purpose brush, pwede masira yung material ninyo kapag nagilinis kayo, okay? So, it's better if you use this brush na to. So, yun. Okay, so, ikot-ikot lang muna natin to. Yung make suds first, yung bubbles. Para, ano, ay, ano, I almost forgot kasi may gagawin tayo mamaya dito. Tatanggalin ko muna yung, ano, yung insoles niya. So, yun. Tatanggalin muna yung insoles niya. So, yan. Always remember yan. Diba? Madami siya. Kapag mag-scrub kayo dito, excess. Yung cup nyo parati excess water. Pag magsiscrub kayo, tapos madumi yung, ano, madumi yung surface ninyo, always apply pressure here. Yan, yan. Apply yung pressure nyan para ma-focus nyo yung pag, ano, yung pag pag-scrub nyo sa uppers ninyo. So, pag nagsiscrub kayo, always do circular motion. Circular motion dapat. Kasi, kapag nag-circular motion yung ginagawa ninyo, mas madaling matanggal yung dirt dyan na nasa ilalim. Alam ko naman na hindi naman nagadagad na matatanggal ka sa isang scrubban. So, ang ano lang important lang is to loosen up yung dirt na nakalagay dito. So, isiscrub nyo siya ng circular motion para matanggal. And then, always unahin ninyo yung uppers before going to the midsole tsaka yung sa ano, yun sa ang tawag dito, outsole. So, yun. So, sige. Scrub muna ako ah. So guys, important yung ano, yung after medyo cleaning, na-clean nyo na yung ano, yung nasa upper niya. Always remember, dito rin sa sides, yung sa loob niya, yung inner, ano niya, inner part niya. Don't forget to scrub, okay? Tapos, yun nga, so medyo screen up ko na yung uppers, so yan, medyo ano na siya, masopy na siya. So, susunod naman natin yung, ano, yung midsole. So, gagamitin natin itong brush na to. It's all-purpose all siya or yung sole brush na medyo, medyo stiff yung mga bristles niya. Hindi katulad na ito na ano siya. For sensitive materials or yung uppers lang. Ayan. So yun guys, nakikita nyo naman na medyo soapy na siya. Ayan na. Medyo madumi na ako. Soapy na siya. So, ang important dito kasi, syempre tatanggalin muna natin yung ano, yung suds niya. Kasi yung mga ganitong mga bagay, lalo na tano, lalo na tano sila, puti siya. Hindi talaga siya dadaan sa ano, hindi talaga siya dadaan sa isang, isang paglilinis lang ng mga shoe cleaners ganun. Ang ginagawa ko kasi, yung secret ko sa ano, sa paglinis ko ng aking sapatos, medyo tedious siya pero kailangan mo na washing machine. Yun yung pinaka-important thing na ano, na ginagawa ko every time. I use the washing machine after using yung shoe cleaner na ganito. So, how to use the washing machine kapag ano, kapag kapag ano, kapag naglilinis ako ng shoes ko. So, kailangan ko ng ano, ng punda ng unan or pillowcase. So, yun. Gagamitin ko yung pillowcase, yun yung parang ano, yun yung container na nilalagay ko na aking shoe dito. So, after, ano, lalagay ko lang siya sa pillowcase, isi-seal ko lang siya na maigi. Afterwards na pagkalagay ko sa pillowcase, ilalagay ko siya sa loob ng washing machine. 
So, kung magtatanong kayo ano yung setting or mood kapag ano, kapag nag-washing machine ako na aking shoes. So, usually it takes mga 30 minutes in the washing machine para ano, para malinis siya na maigi kasi hindi talaga makukuha yun sa ano, sa pagbabrush lang ng ano, ng shoe cleaner dito sa ano, sa unang tap. Kasi nga, di deep clean natin siya. Yun yung, yun yung purpose ng washing machine. Di deep, deep clean your shoes para ano, para yung mga, kapag may mga deep stains na hindi nakukuha via ano, via scrubbing yung, yung mga shoes. So, kailangan nyo ng washing machine para ano, para matanggal yung mga ibang dirt na nasa ilalim pa. Okay. So, yun. 30 minutes siya. It's normal cycle. Tapos, um, always use cold water. And kahit anong liquid detergent yung gamitin ninyo. So, yung mga breeze gano'n na liquid detergent na for, ano, for washing machine. Yun yung usually ginagamit ko. Pero, there are a lot of others na ano, you could also explore or check kung eh, other products na ano, mas effective pa doon. Pero yun yung talagang ginagamit ko. So, again, I'll put this first in the washing machine, then go back 30 minutes after, and then, isi-show ko sa inyo yung difference na ginagawa na ito. Okay? A few moments later. So guys, tapos na ang 30 minutes. So, I came back with the pair. So, yun, medyo basa-basa pa siya, pero hindi pa siya nag-take effect yung ano niya. So, ang important kasi nga dun sa ano, yung sa difference na itong dalawa, yan. Kita mo yung ano, kasi nga kinis-kus ko yung isa. Pag ginamit ninyo yung ano, pag gamamit kayo ng shoe cleaners, you always nga ano, you always parang kuskusin yung maigi yung sa ilalim. And then after that, yung sa ano, yung sa, up, I mean, upper first, and then yung sa, yung susunod dito sa ilalim. Yun nga. Ang... Um, Ano ko sa inyo, ang tip ko sa inyo, always use nga, ano, try to always use the washing machine after using yung mga cleaners ninyo para ma-deep clean yung loob niya, okay? Kasi kapag ginamit nyo kasi yung washing machine sa, ano, sa first try ninyo or binashing machine nyo lang yung shoe ninyo, hindi yan, ano, hindi yan guaranteed na mawawala yung lahat ng stains na nasa, ano, nasa taas. So, yung purpose nga ng washing machine nga, yung mga stains na nasa ilalim, ay yun yung maglilinis nga, ano, ano, ng inyong shoes nyo. Kita nyo naman yung difference, diba? Ayan. 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 So, yan. So, sa iba namang material, ganun. For example, ha. Ito. For example, dito. Suede siya. Ayan. Ayan. Suede. Kita nyo yung dumi. Yung sa suede kasi, you do not ever, ever try to wet yung suede kasi papangit yung material ng suede niya. Tsaka, medyo kukupas siya ng todo kapag yun yung ano. So, ang tip ko sa inyo dyan, you use the Crep Protect Eraser. Yun yung ano, yun yung para malaki siyang block na eraser siya. Na pag yun ano nyo, pag kinuskus nyo sa ano, sa suede material, tulad nyo sa dumi nyan, dito, matatanggal siya yung ano nya. Yung kanyang dumi without harming yung suede material na sa ilan. Okay? So, yun. Yeah. Again, so ito yung ano, yung cleaning tutorial ko. So, if you have any questions pa, you could always comment dyan sa baba, dyan sa comment box. So, I'm always open to comments. So, yun. Just try to, ano, try to communicate it with me there. So, yun. Again, guys, tapos na yung cleaning video natin. So, guys, thank you again for watching my video dito sa akong channel. If you haven't subscribed sa akong channel, again, just subscribe yun. Hit the subscribe dyan sa baba and then yung notification bell. So, another episode of French Reviews. Thank you, guys. So, see you next time. Peace.